。好，今天要来开箱的东西呢，非常的巨大，不得不换个地方拍摄，因为这东西真的太大，我放不上我的桌子。我从小就是一个过敏儿，那我基本上小时候还有气喘，所以家里有一大堆的空气清新机。今天要来开箱这个品牌就叫 Honeywell， 非常非常的有名啊。当 YouTube r 最爽的事情就是你遇到你喜欢的厂商找上门，这个牌子真的是从小用到大。我包含现在在用的那一台都是二零零七年的产出的机型，就是一个瓜牛机，大家可以看图片这边。那一台其实基本上到现在还是非常好用，非常的耐操。我换了滤网之后继续用它。那今天的机型除了它有高效率的净化空气以外，它还特别为了台湾的高湿度环境有做强化，而且据说十分的安静啊，所以说非常的期待。那再加上最近买房的人好像特别多，这台还特别强调它可以出甲醛，所以说如果你有买房子或者你最近装潢的话，千万不要错过这次的开箱。哇，这句讲好像在卖东西。<笑>那我们今天要开的是 Air Touch X 3 0 5好，总之我们就来开吧。真的是太惊人了，这东西真的太大。然后我今天要开的这个就是 Air Touch， 然后它的型号在这里是 Air Touch X 3 0 5它这一款是只有一个颜色，就是白色的框架。哦，那这样其实开箱的地方应该就没有这么困难了。打开的话就看到它有一个这个操作指南，一开始一定要先拆它那个空净滤网的保护套，然后接着就是照它这上面使用。哦，我们要把里面东西拿出来吧。到了，哇！看起来很不错。现在讲一下它的重量吧。它这一款机型是重 9.5 公斤，然后这长四十二点 mm， 宽是二十一点 mm， 高的话是五十八点 mm。这个机型的话，它的进风口在侧边和下方，从上面这里这个位置有着一个三百六十度的三 D 气流系统。那气流它是呈现这种倾斜角，所以说它出风的时候是会跟你的墙壁呈现十五到二十度，让你的循环的空气的速度。更快。那这边的话，他建议摆放离墙壁的位置是最好是要有三十公分。那我们就先来施个膜吧。好喽，那我们要来施喽。感觉很不错啊，然后旁边还有一个，然后通通都撕开，那我们现在应该就可以来把这个打开，呜、哦，打开，它其实非常方便，你看像我现在这样子就可以打开，那你就可以取出这个滤网的部分，好啦，好，那它的滤网主要就分成两层，然后它一开始刚拿到的时候，它都会是有塑胶袋包覆着，那感觉他们应该是有被很多白痴骚扰过，就是很多人都不拆塑胶袋直接开始用，然后就会说没有效或什么，所以你一定。要把这塑料袋拆掉，我看好像它至少在三四个地方都这样写吧，那可能真的是有人这样做，然后拿去退货干嘛麻烦。OK， 然后塑料袋丢掉之前，我们可以看到说它的滤网组成主要是两种，一种是这个出效前置滤网，那这个的话主要是过滤比较大颗粒物，那它这个是可以重复水洗的，所以说是不用替换，那可以滤掉空气中的有害微粒，那是比较大颗，它会做一个初步的筛选。那第二种就是 High s i f t 的复合滤网，这个就是蛮厉害，这个是他们特别 Honeywell 的专利，它主要是针对高温高湿度的环境，像台湾这种很讨厌环境的地方的话。这个就会蛮有效，因为其实像传统的活性炭，大家比较常知道就是活性炭，它在高湿度的情况下，因为湿度反而比较没有效。那它这种复合滤网的话，它其实是 High Sif 加 Hip Hop 滤网，那它可以高效过滤并分解甲醛等异味和有害气体。那同时它还可以过滤 PM 二点啊，或者是常见的过敏原，像我这种很常过敏就会非常需要这种东西。这个滤网是有通过 SGS 认证九十九点九除去 PM 二点甲醛、空气中的细菌浓。度和悬浮为例，所以说这个东西其实我个人是蛮期待，因为我很常过敏。然后旁边它这个都有做这种密合的处理，主要是为了让它进气和出去的时候可以透过这个滤网，而不会有旁边那种漏气的问题。好，然后它这个写都超简单，你看这个一就在前面嘛，然后这边有写这个词边在上，所以说基本上你在操作上，我觉得应该是没什么太大问题。四字的应该都不会有问题啊，有些不四字的就真的没救，然后就这样放回去，哦，非常简。
感。然后刚忘记讲，它这个机子是通电的状态下，你把这个前盖打开，它还是会有自动断电的机制在，所以说其实非常安全。那再加上这种前盖式打开，其实你站着就可以换耗材，其实非常方便。好，这、就是它正面的部分。我觉得正面的设计干干净净，很简约，然后有他们品牌的 logo， 我还蛮喜欢。那我们来看看背面的部分。背面的话，这边有个手柄，那我刚刚都是用这在提，其实还蛮不错，蛮方便。然后它这边的位置，这个下面这里这个位置，这个位置是一个空气侦测器，它主要是侦测 PM 2 5的空气浓度。那它借由这个侦测器，去告诉这台机说，现在它是要开比较强还是比较弱的风量，而达到它需要要净化效果。然后接着背面的话，就是一条电线，那这条电线是有两公尺的长。然后开箱到这里的话，大家就会发现说，其他的设计做的都还蛮不错。然后也注意到一些安全性，像它这个其实边角都是没有棱角，所以小朋友比较不会去撞到。然后它有做一些防倾倒的措施，所以它其实不太容易推倒。那即使推倒，它有自动断电的系统在，所以说蛮安全的。那我们现在插电，看一下它整个插电起来的感觉是如何。然后接着我们就来开机吧，看看会。哦，亮了，哦，开始嘞！哇，我给它按个，哇，其他的分贝真的蛮低的，不知道麦克风会不会收到？我觉得搞不好比我我这个位置有打一盏灯，那灯的风扇超级吵，然后感觉它搞不好比我那灯还不明显。然后它这个就是触控，我觉得很不错。它这边会有一个360度的这样环形灯，然后它如果它会显示你的空气品质，像我现在是黄色的话就是为一般，那如果蓝色的话是优良啊，蓝色是优良，哎，真是。然后红色的话是比较差的，那现在显示的应该是黄色，代表我这边状况应该是一般。面板的话其实非常简单，它这边就是一个 O 头键，然后一个电源，然后再加上这个是七段的风速，所以它总共有七段可以选择，都是以触控的方式。然后最右边是一个舒眠的按钮，按的话之后你的环形灯就会关闭，然后它就会把分贝降到最低。基本上我们可以来听一看，现在感觉最大的风力。那如果你开休眠的话。哇，整个就变超级安静的，这样好像根本就感觉好像我没有开一样。那如果把这关掉，好像差不多，对不对？就是它如果真的开了这个舒眠的模式的情况下，其实真的是音量是小蛮多的。然后除了我刚刚讲的这这些按钮以外，它在左边这一区的时候，它会有一个耗材提示灯，就是你的耗材需要更换的时候它会亮。然后下面会有一个更换耗材的时候需要用到的确认灯。然后右边会有一个故障的提示灯，所以它其实灯号给的是蛮不错的。然后它这个。七段风速是仿真的气流系统。假设你是开 Auto 的话，它就是用后面背板装置去监控现在空气状况，那及时的去调整这七段风速，去提供你最佳净化风力。好啦，所以说整体来讲的话，我觉得看起来蛮不错，然后质感也很有。那我会试用这东西，试用一次之后再来跟大家讲一下我的心得。那我们改天见。那我们现在讲一下空镜清净机，通常第一个会看就是 CADR 值。那这一款的 CADR 值是每小时三百零五立方公尺，大家可能不懂这个意思。那意思就是说，它如果大概是八到六平的空间的话，它每个小时可以净化整个房间的空间次数是二到四次。所以说，如果最快来讲的话，它每十五分钟可以帮你把整个房间换七次，其实蛮厉害。那试用的频数大概就是八到十六平中间。那此外，我们看空间清净机还有一个数字要看，就是它的颗粒物累。累积进化值就是 ccm 颗粒物，它是拿来判断你耗材更换的频率。那它有 p 1到 p 4这个等级，那 p 1是最差 ，p 4是最好。那这一台空气净化机 Honeywell 的这一台是到 p 3的等级，所以它其实不会这么频繁的要更换耗材。那它耗材的话有两种，一个是前置滤网，一个是复合式滤网。那前置滤网部分的话，它其实是可以水洗，你就不用特别再去买。那复合式滤网的话，它可以使用的时间是三千个小时，那建议的更换频率大概是每一年一次。那它的更换的售价是三千五百元，所以说。其实它的耗材的费用其实是没有到这么高的。它如果真的要更换耗材的话，它在那个面板上会有耗材更换指示灯，所以如果那个量你再去换，其实就还 OK。然后再来就是我觉得它最厉害的部分就是它的噪音实测。那我自己实测，因为我房间的噪音其实是没有低于它最低的二十三分贝。房间在测的时候大概是在三十四到三十三分贝左右，所以其实很难测它最低是正在二三。不过我在三十三到三十四之间，我打开空气清新之后，它其实房间的环境音
没有增加，就是还是卡在三十三分贝到三十四分贝，所以就是代表说它这台空气净化器真的超级安静。那我再把它按到最大风速的时候，大概是在六十三到六十四分贝，就跟它们上面标榜其实是一模一样。那说真的，我觉得它的音量表现跟我之前那台瓜牛比真的是表现好上很多了，超级安静，睡觉真的是超级舒服。好，那最后来提一下，就是整个的使用心得，我大概已经使用了它三个礼拜吧。那首先我觉得第一点就是它真的超级方便的，它基本上就是开着 O 头就可以直接做完所有的事情，它就会侦测你房间的空气状况去调整风量。而且我也真心的觉得，就是我自从有这台之后，我的鼻子就没有这么痒。那晚上睡眠模式更是超夸张，就是我有时候甚至都听不太出来我到底有没有开，因为真的太安静了。所以我真的蛮喜欢这台的音量控制，而且它的面板超级帅。那至于除臭的部分哈，我不知道是不是因为这台很安静，然后加上我几乎二十四小时都开着，我在使用它的这段时间几乎都很少闻到，我之前会闻到的一些臭味或烟味。所以这点的话，我觉得也是还蛮不错。那如果真的要给这台建议的话，我会希望说它可以调整到，就是它可能到晚上的时候就自动切成睡眠模式，那白天的时候再自动切回来 Auto 模式，这样就真的是几乎完全不用理这台机器，就放在那边让它这样一直开着就好。我觉得真的超方便。然后，然后最后来到的就是售价部分，这台机器的售价是一万八千九百。然后提供五年的马达保护以及其他零件一年的保护。如果你对这台机器有兴趣的话，你可以去他们恒隆行百货专柜的试用点，所以说你们可以去那边看一下实体机长得大概是多少，然后大小大概是怎么样。我觉得这台真的是蛮推荐给，就是特别是注重生活品质啊，或者是你很喜欢安静的空气清新的人。那如果你家里有宝宝或者是小孩，或者是你很很浅眠的人，或者你刚搬新家或者是装潢完，然后很在意甲醛污染的家庭，我也很推荐给你们。好了，那这就是我们这。频道第一部的空净清净机的开箱啊，那也是我很喜欢的牌子，真的是蛮开心。那如果喜欢这部影片的话，记得帮我点个喜欢，也记得订阅和分享我的频道。那我们就下一部影片再见啦，悄悄，拜拜。